welcome back to online classes dear students today i am going to discuss with the transfer of property act in tamil verse okay paranga last class namba paatho enna paatho lesar pathi paatho last class la last video class la okay la paakala adha neenga video last video class la neenga poi paarenga please ya puriyum ipo class la rights of lessee rights of lessee appadina enna ஏன்னா லெஸிக்கு ரெண்டு இருக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு அடுத்தது என்ன இருக்கு ரைட்ஸும் லைபிலிட்டிஸும் ரெண்டு இருக்கு லெஸ்ஸிக்கு மட்டும் ஓகே ரைட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன் கேரக்டர் இருக்குது ஏழு வகையான ரைட்ஸ் இருக்கு லைபிலிட்டிலேஸ்லேயும் ஏழு இருக்கு அப்படின்னா உரிமைகள் இந்த குத்தகை எடுப்பவருக்கு எத்தனை உரிமைகள் இருக்கு ஏழு உரிமைகள் இருக்கு அதே போல் அதே குத்தகை எடுத்தவருக்கு ஏழு பொறுப்புகளும் இருக்குது உரிமைகள் இருக்குது பொறுப்புகள் அப்போ ஏழு ஏழு பாருங்கள் ஏழு உரிமைகள் ஏழு பொறுப்புகள் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த உரிமைகள் பற்றி தான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோ கிளாஸில் பார்ப்போம் அடுத்த வீடியோ கிளாஸில் பொறுப்புகளை பார்ப்போம் அப்போ ஈஸியாக அவங்க புரியும் ஓகேங்களா அப்போ ஏன்னா ரைட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஆஃப் லெஸ்ஸார் அண்ட் லெஸ்ஸி இது ரெண்டு பேருக்குமே லெஸ்ஸாருக்கும் லெஸ்ஸிக்கும் சேம் ஒரே செக்ஷன் தான் ஒன் நாட் எயிட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது லாஸ்ட் வீடியோ கிளாஸில் பார்த்தது ஒன் நாட் எயிட் சப் கிளாஸ் ஏ ஒன் நாட் எயிட் சப் கிளாஸ் பி ஒன் நாட் எயிட் சப் கிளாஸ் சி பார்த்துட்டோம் அது வந்து லெஸ்ஸாருக்கு முடிஞ்சிச்சு ஓகே லெஸ்ஸாருடைய பொறுப்புகள் லைபிலிட்டிஸ் அவருக்கு பொறுப்புகள் மட்டும்தான் இந்த லெஸ்ஸார்னா குத்தகை கொடுப்பவர் லெஸ்ஸினா அந்த குத்தகைக்கு வாங்குறவாங்க லீஸில் வராங்க அப்படின்னா நான் தான் லீஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னா நீங்கள் வாங்குறீங்க அந்த லீஸில் நீங்கள் வரப்போகிறீங்க நீங்கள் தான் லெஸ்ஸு நான் லெஸ்ஸார் ஓகே உங்களுக்கு என்ன இருக்குது ஏழு வகையான உரிமைகள் இருக்குது ஏழு வகையான பொறுப்புகள் இருக்குது லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் இப்போ பார்க்க போகிறது ரைட்ஸ் ஆஃப் லெஸ்ஸி குத்தகை எடுத்தவரின் உரிமைகள் ஜாலியாக படிங்க சும்மா ரொம்ப டென்ஷனாக படித்தீங்கன்னா புரியாது எதுவுமே வந்து ஜஸ்ட் ஒரே லைனில் சொன்னால் கூட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனி வீடியோ கிளாஸஸ் எனி ஆன்லைன் கிளாஸஸ்னால் ஏன்னா டேரெக்டாக இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது உங்களால் இப்போ நான் மட்டுமே உங்களுக்கு டீச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஒன் டைம் டூ டைம் த்ரீ டைம்ஸ் நீங்கள் கேட்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஓகே திஸ் இஸ் ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் ஒன் சைட் ப்ரெசன்டேஷன் ஓகே அப்போ நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் நீங்கள் கேட்டுகிட்டே இருப்பீங்க அவ்வளோதான் அப்போது செகண்ட் டைமே திருப்பி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு கேள்வி கேட்குற மாதிரி இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரே வீடியோவில் உங்களுக்கு சிலது புரியும் சிலது புரியாது சரிங்களா பிகாஸ் நாட் ஓன்லி யூ எனக்கும் கூட தான் எல்லாருக்குமே சரிங்களா ஓகே பார்ப்போம் ஸோ குத்தகை எடுத்தவருக்கு ஏழு விதமான உரிமைகள் இருக்குது என்னென்ன பார்ப்போமா ஆனால் அதே ஒன் நாட் எயிட்டில் தான் வரும் நம்ம ஒன் நாட் எயிட் இங்கே டிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன் நாட் எயிட் டி ஒன் நாட் எயிட் இ ஒன் நாட் எயிட் எஃப் ஒன் நாட் எயிட் ஜி ஒன் நாட் எயிட் ஹெச் ஒன் நாட் எயிட் ஐ ஒன் நாட் எயிட் ஜே ஜே வரையும் நம்மளுக்கு ரைட்ஸ் வரும் அப்போது ஒரு ஒரு செக்ஷன் சப் செக்ஷனை நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் ஒன் நாட் எயிட் டி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அசசன் ஏ சிசிஇ எஸ்எஸ்ஐஓஎன் அசசன் அப்படின்னா குத்தக குத்தகை நிலத்தை சேர்வு அப்படின்னுவாங்க குத்தகை தொடர்ந்து சேர்க்குதல் குத்தகை எப்படி சேர்ப்பாங்க அசஸ்டன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அது எப்படின்னா நில சேர்வினை பெறுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நில சேர்வை நில சேர்வை அப்படின்னா நான் அதில் தமிழ்னா ஒரு குத்தகை தொடர்ந்து அந்த செயல்லே இருக்கும் அப்படின்னா தொடர்ந்து செயல்னால் என்ன நான் வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து லீஸுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அது மீன் குத்தகை கொடுத்துருக்கேன் அந்த லீஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக நீங்களே அதை என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க ஓகே அப்போது என்ஜாய் பண்ணும்போது என்னென்னா அது கு குத்தகை தொடர்ந்து அந்த செயலில் கண்டினியூஸாக இருக்கும்போது அப்போ அந்த லீஸ் வந்து அந்த லேண்டுடன் சேரும் சேருது இல்லை லேண்டு அந்த லீஸ் என்ன ஆகுது ப்ராப்பர்ட்டி உங்ககிட்ட கொடுக்குறேன் அப்போ ப்ராப்பர்ட்டி உங்ககிட்ட தான் நான் இருக்குது உங்ககிட்ட இருக்கும்போதுன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்கிற வளர்ச்சி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியில் இல்லை என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் ஒன்று நீங்கள் பில்டிங் அங்கே கட்டியிருக்கலாம் இல்லை ஃப்ரூட்ஸோ பழங்கள் ஏதாவது வளர்ந்துருக்கலாம் இல்லை அசஷன் வந்து நேச்சுரல் கேலமைட்டிஸ்னால் 
லேண்ட் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குத்தகை எடுத்து வரைக்கு என்ன உரிமை இருக்குன்னா இதெல்லாம் வந்து அந்த லீஸோடு சேர்ந்து வரும்போது அதெல்லாம் அந்த டைமில் பர்டிகுலர் டைமில் வந்து அவர் எடுத்துக்கலாம் அவர் வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு சேர்மானம் இது மனிதனுடைய முயற்சினால் கூட அது இருக்கலாம் அல்லது நேச்சுரலாக இயற்கையின் செயலால் கூட இருக்கலாம் ஏன்னா இப்போ நீங்களே ப்ராப்பர்ட்டி நான் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஃப்ரூட் எதாவது போட்டிருக்கேன் செடி கிடி போட்டிருக்கேன் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வரும்போது அதனோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எதாவது வந்துச்சுன்னா நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது இல்லை நேச்சுரலாக கேலமைட்டிஸ்னால் அப்படியே லேண்ட் அப்படியே நல்லா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது பக்கத்தில் நல்ல ஒரு வாட்டரே இல்லை புதுசாக இப்போ நல்லா வாட்டர்லாம் வருது தண்ணிலாம் வருது ஸோ நேச்சுரலாக உங்களுக்கு என்னென்ன அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அதெல்லாம் உங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது சம்டைம்ஸ் அது ரிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் சம்டைம்ஸ் வரும்போது அது ரிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது அதனால் சில ஏதாவது பெனிஃபிட் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த பெனிஃபிட் எதுவாக இருந்தாலுமே அது யார் லெஸ்ஸி இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் செக்ஷன் ஒன் நாட் எயிட்டு சப் கிளாஸ் டியில் சொல்லுது ஆனால் இந்த லீஸ் வந்து முடியும் போது குத்தகை முடியும் போது அப்போது அந்த குத்தகை திரும்ப அளிப்பது போல் புதுசாக சேர்ந்த நில சேர்வனை திரும்ப அழிக்கணும் பாருங்கள் இப்போ புதுசாக என்ன அசர்ஷன் நடந்தது லேண்டோட புதுசாக நேச்சுரலாக எது எது லேண்டோட வந்துச்சோ அதெல்லாமே அந்த லீஸ் டைம் முடிஞ்சிச்சுன்னா திரும்ப நீங்கள் என்கிட்ட கொடுத்துருப்பீங்க லெஸ்ஸார்கிட்ட கொடுத்துருவீங்க குத்தகை கொடுத்துருக்கிட்ட கொடுக்கும்போது அது என்னென்ன ரைட்ஸ் நீங்கள் அனுப்பிச்சிங்களோ அது எதுவுமே நீங்களால் எடுக்க முடியாது ஏன்னா அந்த டைம் முடிஞ்சிச்சுன்னா உடனே என்கிட்ட திரும்பி கொடுக்கணும் ஓகே இதுவும் அந்த உரிமை அந்த டைம் வரையும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதான் செக்ஷன் ஒன் நாட் எயிட் டி கிளியராக சொல்லுது அசர்ஷன் சரிங்க அடுத்தது ஒன் நாட் எயிட் இ என்ன சொல்லுது பார்த்தீங்கன்னா குத்தகைக்கான சொத்து அழிவுறும் போது முடிதல் இப்போ வந்து இந்த லீஸ் ப்ராப்பர்ட்டி உங்ககிட்ட கொடுத்துருக்கேன் நான் லெஸ்ஸாக குத்தகை கொடுத்தவர் நீங்கள் லெஸ்ஸி ஓகே லீஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஒன் இயரோ டூ இயரோ வச்சுருக்கீங்க கொடுக்கும்போது அந்த ப்ராப்பர்ட்டியே அழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க எப்படி சார் அழியும் அப்படின்னு கேட்பீங்க புயல் வருது ஸ்ட்ராங் வெள்ளம் ஓகேங்களா இல்லை ஏதாவது எதுவுமே அன்அவாய்டபுள் அதை பெரும் கூட்டம் அதை தடுத்தே நிறுத்த முடியாத அளவுக்கு அந்த ஸ்ட்ராங் ரிவர்லாம் வந்து அப்படியே சுனாமி மாதிரி வருது ஏதாவது புயல் வருது இதெல்லாம் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து ஃபுல்லாகவே ட டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க குத்தகை சொத்து ஆச்சுன்னா ஒரு வாட்டி அந்த ப்ரா அந்த லீஸுடைய ப்ராப்பர்ட்டி ஃபுல்லாகவே டேமேஜ் ஆயிடுச்சு இல்லைனா கொஞ்சம் அந்த ஒரு பார்ட்டு மட்டும் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்போ இதெல்லாம் இருக்கும்போது என்ன அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபுல்லாகவே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிடும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்கும்போது என்ன வரும் லீஸ் இருக்குமா முடிஞ்சு போயிடும் அப்போது பாருங்கள் அந்த குத்தகையை முடித்துக்கொள்ள உரிமை வந்து குத்தகை எடுத்து வர்க்க உண்டு ஏன்னா ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருக்கேன் நேச்சுரல் டிஸார்டர்ஸ்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ராப்பர்ட்டி டெமாலிஷ் ஆகிடுச்சு அங்கே என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கான எந்த ரைஸும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் லீஸுடைய டைம் இருந்துச்சுன்னா என்ன யூஸ் ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா இது நேச்சுரலாக நடந்த உண்மை அப்போது அது யாரும் நம்ம தப்பாக சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இந்த செக்ஷன் ஒன் நாட் எயிட் இ இந்த லெஸ்ஸிக்கு வந்து ஒரு ரைட்ஸ் கொடுக்குது ஓகேங்க லீஸை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஓகே லீஸை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க உங்கள் மேலே லைபிலிட்டி கிடையாது நீங்கள் பொறுப்பு கிடையாது நேச்சுரல் டிசார்டர்ஸ்னால வந்துச்சு நேச்சுரல் கேலமிட்டிஸ்னால இந்த ஸ்ட்ராமு ரிவர்ஸில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆனதுனால அந்த லேண்டே வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே சிங்க் ஆயிடுச்சு லேண்டே இதாகிடுச்சு பிரேக் ஆயிடுச்சு அங்கே லேண்டே இல்லை அழிஞ்சு போயிடுச்சு அப்போ என்ன யூஸ் லேண்டே இல்லை லேண்டு ஃபுல்லாக டம்பிங் வாட்டர்னால் டெமாலிஷ் ஆகிடுச்சுன்னா அங்கே ஏதாவது நீங்கள் லெஸ்ஸிக்கு ஏதாவது யூஸ் இருக்கா ஏதாவது அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டோ ஏதாவது அங்கே ஏதாவது பண்ண முடியுமா ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்போ லீஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ரைட்ஸ் வந்து லெஸ்ஸிக்கு இருக்குது ஓகே யார் ரைட்ஸ் கொடுக்குறா செக்ஷன் ஒன் நாட் எயிட் இ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டு கொடுக்குது அடுத்தது பார்க்கணுங்க செக்ஷன் ஒன் நாட் எயிட் எஃப் என்ன சொல் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த லெஸ்ஸிக்கு ரைட்ஸு குத்தகை எடுத்து வருக்கு இந்த குத்தகை கொடுப்பவர் லெஸ்ஸார் கொடுப்பவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அதை சொல்கிறாங்க குத்தகை கொடுப்பவர் அதான் லீஸ்க்கு விடுபவர் கிவர் ரிப்பயர்ஸ் பழுது முதலானவற்றை பார்க்காத பொழுது இந்த ரிப்பயர்ஸ் எதுவுமே கவனிக்காத பொழுது ரிப்பயர்ஸ் எது ஏதாவது
அதுக்கான என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சரோ அதை வந்து லெஸ்ஸர்கிட்ட வாங்கிக்கலாம் அதர்வைஸ் நேரடியாக வாங்க முடியலனா அந்த ரெண்ட்டு அமௌண்ட் இருக்குது லீஸ் அமௌண்ட் எதுவோ அதில் மைனஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து அதை ரெண்ட்லேருந்து நம்ம கழிச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த செக்ஷன் ஒன் நாட் எயிட்டு எஃப்பில் சொல்கிறாங்க சரி ஒன் நாட் எயிட் ஜியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த வரி இந்த முதலானவற்றை இந்த குத்தகைக்கு விடுவர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவர் செலுத்தில் அவர் வந்து பே பண்ணலை டேக்ஸு இந்த மாதிரியான ஒரு பில்ஸு கவர்மெண்ட்டு எல்லாம் மெயின்டெனன்ஸ் என்னென்ன பண்ணணும் இதெல்லாம் இவர் பண்ணலை பண்ணாமல் கொடுத்துட்டார் லீஸ் கொடுத்துருக்காரு வச்சுக்கோங்க இப்போ கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட் மந்த்து பெண்டிங்கு நிறைய இருக்கும் இப்போ லீ நீங்கள் எமர்ஜென்சியாக லீஸ்க்கு வாங்கிட்டீங்க அப்போது என்னாவோ அதெல்லாம் டியூஸ்லாம் யார் நான் கட்டலை லெஸ்ஸாக கட்டலை குத்தகை கொடுப்பவர் கட்டலை அப்போ குத்தகை எடுத்தவர் வந்து கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லுது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என்னென்ன கவர்மெண்ட்டுக்கோ என்னென்ன டேக்ஸோ எல்லாமே இந்த லெஸ்ஸாக வந்து குத்தகை கொடுத்தவர் கட்டவில்லை ஓகே டியூ அமௌண்ட் இருக்குது செலுத்தில் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதை லெஸ்ஸிக்கிட்ட அதிலிருந்து வாங்கிக்கலாம் அப்போது அவ்வாறு வாங்கும்போது அப்போது நான் ரீபேமெண்ட் பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணால் நீங்கள் லெஸ்ஸியை வந்து காசை கொடுத்துட்டு இதையும் இந்த அமௌண்ட்டு என்ன எவ்வளோ அமௌண்ட்டு நீங்கள் பே பண்ணிங்களோ அந்த அமௌண்ட்டு லெஸ்ஸார்கிட்ட வாடகை கொடுக்கும்போது ரெண்ட்டு கொடுக்கும்போது மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர் லீஸ் அமௌண்ட்டு என்ன இருக்குதோ என்ன அமௌண்ட் இருக்கோ அதை நீங்கள் ரெண்டர்லேருந்து நீங்கள் மைனஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஒன் நாட் எயிட் ஜி டேக்ஸு இந்த மாதிரியான பற்றி ரிப்பேரிங்னால் ஒன் நாட் எயிட் எஃப் பார்த்தோம் டேக்ஸு அதர் பில்ஸ் இது மாதிரி டியூஸ் வந்து இந்த லெஸ்ஸாக கட்டலைன்னா லெஸ்ஸி வந்து ரீபேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ரெண்ட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இல்லை நேரடியாக என்கிட்ட காசை வாங்கிக்கலாம் சரி அடுத்தது ஒன் நாட் எயிட் ஹெச் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட அந்த பூமி இருக்குது பார்த்திங்களா பூமியோட உள்ள அனாக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் பதிந்த ஒரு பொருட்கள்லாம் இருக்கும் திங்ஸ் அட்டாச்சு டு எர்த் ஆர் ஃபிக்சர்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் அதை எப்படி அகற்று செல்லுதல் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லீஸு டைமிங் முடிஞ்சிருச்சு லெஸ்ஸாக இருக்கும் லெஸ்ஸிக்கும் இருக்கிற அந்த லீஸ் டேஸ் இயர்ஸ் முடியுது அப்போ அந்த குத்தகை முடிவுக்கு வந்த பின்னரும் பாருங்கள் குத்தகை முடிவுக்கு வந்த பின்னரும் லீஸ் பீரியட் க்ளோசிங் ஆகிட்டு ஆஃப்டர் தேட் இந்த குத்தகை எடுத்தவர் என்ன பண்ணுவார் லெஸ்ஸி என்ன பண்ணுவார்னா அவர்கிட்ட அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பொசஷன் இருக்கிற வரையும் அந்த அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அந்த லேண்டில் என்னென்ன அவர் திங்ஸை அனாக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாரோ ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாரோ பதிக்கப்பட்ட பதிக்க பொருள்கள் எல்லாவற்றையும் அதை எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அவருக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது ஏன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் அவர் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்போ அவர் இருக்கிற வரையும் அவர் கையில் ப்ராப்பர்ட்டி இரு லீஸு டேட் முடிஞ்சிச்சு இன்னும் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணலை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவர் அங்கேயே இருந்தார்னா அங்கே இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாமே அட்டாச்சு அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோடு என்னென்ன அனாக்ஸ் ஆகிருக்கு திங்ஸ் எல்லா திங்ஸும் அவரது பொருட்களை அவர் எடுத்துகிட்டு இங்கே வரலாம் அவர் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அவருக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது என்ன பாருங்கள் என்ன மாதிரியான திங்ஸ் அவர் எடுக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே திங்ஸ்னால் ஒரு அலங்கார பொருட்கள் ஒரு ஃபேஷன் டிசைன்ஸ் ஏதாவது அந்த ப்ராப்பர்ட்டியிலோ ஒரு வீட்லேயோ டிசைன் பண்ணி வச்சுருப்பார் மாடிஃபை பண்ணி வச்சுருப்பார் ஆர்கிடெக்ட் மாதிரி அனாக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பார் ஓகே இல்லை அக்ரிகல்ச்சரு அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷனுக்காக நெல்லோ வீட்டோ இது ஃப்ரூட்ஸோ இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸோ இது மாதிரி எல்லாமே டெவலப் பண்ணி வச்சுருப்பார் அப்போ லீஸ் பீரியட் முடிஞ்சோன்னே அப்படியே விட்டு வருவாரா இல்லை அப்போது அங்கே இருக்கிற ப்ராடக்ட் அங்கே இருக்கிற திங்ஸ் ஆகுது எல்லாமே அவர் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து லெஸ்ஸார்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவார் ஆனால் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ லீஸ் அக்ரிமெண்ட் முடிஞ்சிட்டு அந்த ப்ராப்பர்ட்டியிலேருந்து ஒரு வெளில வந்துட்டாருப்பா எதுவுமே எடுக்காமல் அப்போ நேரடியாக போய் எடுக்க முடியுமா அப்படி எடுக்க முடியாது அவர்னால் போயிட்டு எந்தன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு எடுக்க முடியாது அப்படி எடுக்கணுன்னா லெஸ்ஸார்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் கேட்கணும் ஸோ அதுக்கு அந்த லீஸ் டைம் முடிச்சுட்டு ப்ராப்பர்ட்டி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இவர் எல்லாமே எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன் நாட் எயிட் எச் சரிங்க ஒன் நாட் எயிட் ஐ என்ன சொல்லுது பார்த்தோம்னா இந்த குத்தகைக்கு எடுத்தவர் தட் இஸ் லெஸ்ஸி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அவர் பயிரிட்ட பொருட்கள் அவர் ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டியில் என்ன வே அக்ரிகல்ச்சரில் ஏதாவது சீரோ ஏதாவது ஏதாவது
அப்போ பயிரிட்டுருப்பார் அக்ரிகல்ச்சரில் அதை யார் குத்தகை எடுத்தவர் யார் லெஸ்ஸி அவர் எடுத்துக்கலாம் அவருக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக்ஷன் ஒன் நாட் எயிட்டு சப் கிளாஸ் ஐயில் சொல்லுது ஓகேங்களா சப் கிளாஸ் ஐயில் சொல்லுது ஏன்னா இந்த லீஸு குத்தகை ஒன்று அதில் பாருங்கள் குத்தகை ஒன்று குறித்த காலம் என்று ஒன்று இல்லாமல் இருக்கும்போது பாருங்கள் நம்ம சில படிச்சுருப்போம் லீஸில் கைன்ஸ் ஆஃப் லீஸில் ஒரு ஃபிக்ஸட் டைம் இருக்கும் ஃபிக்ஸட் டைம் இல்லாமல் இருக்கும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருப்போம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாமல் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம படிச்சுருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் ஒரு ஃபிக்ஸடு டைம் வந்து லீஸுக்கும் லெஸ்ஸாக இருக்கும் லெஸ்ஸுக்கும் குத்தகை கொடுத்தவருக்கும் குத்தகை எடுத்தவருக்கும் ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் லீஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இந்த குத்தகை எடுத்துருக்கார் பார்த்தீங்களா யார் லெஸ்ஸி அவருடைய தவறுனால் இந்த லீஸ் அக்ரிமெண்ட் முடிஞ்சிருந்துச்சுன்னா அப்போ என்னாவும் அவரோ யார் லெஸ்ஸியோ இல்லை அவருடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவோ அந்த குத்தகை நிலத்தில் லீஸுடைய லேண்டில் ஏற்கனவே என்னென்ன ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ்க்காக அவர் வந்து சோன் பண்ணியிருக்கிறாரோ பயிரிட்டாரோ அந்த ப்ராடக்டை அவர் வந்து அறுவடை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதை அவர் வந்து சயின்டிஃபிக்காக எந்த மெத்தடில் எடுக்கணுமோ அதை வந்து அவர் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த செக்ஷன் வந்து அவர் கொடுக்குது அவர் யார் லெஸ்ஸி அதர்வைஸ் லெஸ்ஸி உடைய இஃப் எனி அதர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அப்படின்னா அவருடைய வேலையாட்கள் யாரனா இருப்பாங்க இல்லையா ஏன்னா அவர் போய் எடுக்க முடியாது அவராக அப்பாயிண்ட் பண்ணுற பர்சன்ஸ் யாரா இருப்பாங்க அந்த அக்ரிகல்ச்சரில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க யாராக இருந்தாலும் போய் எடுக்கிறதுக்கு அவருக்கு உரிமை இருக்குது ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக்ஷன் ஒன் நாட் எயிட் சப் கிளாஸ் ஐயில் கிளியராக சொல்கிறாங்க ஓகே சரி பாருங்கள் அடுத்த போர்ஷனில் இந்த ரைட்ஸில் லாட்ஸ் லாஸ்டான ரைட்ஸ் என்ன வருது செக்ஷன் ஒன் நாட் எயிட் ஜே இது என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த குத்தகை எடுத்தவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அவருடைய உரிமைகளை மாற்றாக்கும் செய்தல் பாருங்கள் லெஸ்ஸி என்ன பண்ணுறாருன்னா அவருடைய ரைட்ஸை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாரு எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருப்பார் சப் லீஸ் விட்டுருப்பார் ஓகே இப்போ நீங்களும் நானும் என்கிட்ட லீஸ் அக்ரிமெண்ட் போட்டுறீங்க நான் தான் ஓனர் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணுறீங்க ப்ராப்பர்ட்டியை அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கீங்க லீஸ்க்கான அமௌண்ட்டு செலுத்துறீங்க பட் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க என்னுடைய கன்சன்ட்டோ என்னுடைய நாலேஜ் இல்லாமையோ சப் லீஸு உணவுத்திருக்கிட்ட அதை அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட நீங்கள் லீஸ் விட்டுருப்பீங்க ஓகேங்களா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அந்த டேட் முடிஞ்சுன்னா நீங்கள் கொடுக்கணும் இல்லையா அதை பற்றி தான் செக்ஷன் ஒன் நாட் எயிட் ஜேயில் கிளியராக சொல்கிறாங்க அந்த குத்தகை எடுத்தவர் என்ன பண்ணுறாருனா லெஸ்ஸி அவருடைய பெனிஃபிட்டு முழுமையாகவோ அல்லது ஒரு மார்க்கேஜோ இல்லது சப் லீஸோ அப்படின்னா துணை குத்தகை போன்றோ மார்க்கேஜில் எப்படி இருக்குது அது மாதிரியோ அதே மாதிரி இந்த சப் லீஸில் அந்த மாதிரி போன்றோ வேறு ஒருவருக்கு மாறுபட்ட ஒப்பந்தம் இல்லாத பொழுது அதர் பர்சன்ஸ்க்கு எதுவுமே கான்ட்ராரி கான்ட்ராரி கான்ட்ராக்டு இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் எனக்கும் உங்களுக்கும் எதுவுமே ஒரு இன்கன்சிஸ்டன்ட் இருக்கக்கூடாது ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒத்துப்போகிறமாக இருக்கணும் முரண்பாடாக இருக்கக்கூடாது கான்ட்ராவாக இருக்கக்கூடாது கான்ட்ராரியாக இருக்கக்கூடாது நீங் நீங்கள் பண்ணுறது எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சப்ளீஸ் யாருக்குனா விடலாம் அந்த மாதிரி சப்ளீஸ் விட்டுருப்பீங்க அந்த மாதிரி விடும்போது அந்த லீஸ் பெறுபவர் அதான் லெஸ்ஸி உடைய பெனிஃபிட் வந்து அந்த இம்மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே அந்த இம்மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி அதனால் இந்த மாதிரியான ட்ரான்ஸ்ஃபர் சப்ளீஸ் கொடுக்கறது வந்து தப்பு கிடையாது ஆனால் அவருடைய நிலையை இழக்க வண்ணும் அவர் வந்து சேல்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நான் வந்து லீஸு தான் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ லீஸுக்கு ஒரு டூ இயர்ஸோ ஒன் இயரோ நீங்கள் அக்ரிமெண்ட்டில் இருக்கிறீங்க லெஸ்ஸி லெஸ்ஸி என்ன பண்ணுறீங்க டக்குன்னு லீஸ் இருக்கிற லேண்டு ஏன்னா இம்மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி அதை நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணிட முடியுமா அப்படி பண்ணால் தான் தப்பு ஓகேங்களா மற்றபடி நீங்கள் சப் லீஸ் போட்டிங்கன்னா அது தப்பு கிடையாது அந்த சப் லீஸ் போட்டால் கூட யார் லெஸ்ஸாரோ அவர்கிட்ட பர்மிஷனோ அவருக்கு தெரியணும் அவர்கிட்ட எதுவும் கான்ட்ராவாக இருக்கக்கூடாது கான்ட்ராரியாக இருக்கக்கூடாது கான்ட்ராரியாக இல்லாத பொழுது நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ பண்ணும்பொழுது அப்போது அவருடைய பெனிஃபிட்டை என்ன வரும் அந்த உரிமை மாற்றம் செய்ய உரிமை அந்த தரப்பு தரப்பினர்களிடையே போத் பர்சன்ஸ் கிட்ட எதுவுமே கான்ட்ராவாக இருக்கக்கூடாது ரெண்டு பேரும் அக்செப்ட் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா சப் லீஸ் கொடுக்கலாம் அப்போது அந்த சப் லீஸ் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு ரைட்ஸு லெஸ்ஸிக்கு இருக்குது ஓகே இதுதாங்க செக்ஷன் ஒன் நாட் எயிட் ஜே கிளியராக சொல்லுது ஒரே லைனில் சொல்லணும்னா இந்த செக்ஷனை
ஓகே என்கிட்ட பர்மிஷன் நீங்கள் கேட்டுறீங்க நான் ஒத்துக்கணும் நான் ஒத்துக்காமல் இருந்தால் நீங்கள் சப்ளீஸ் கொடுக்க முடியாது ஓகே நான் ஓகே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் நீங்கள் லீஸ் வாங்கிட்டு என்கிட்ட தான் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருப்பீங்க நீங்கள் இன்னொரு சப்ளீஸாக நீங்கள் வந்து நீங்கள் கொடுத்துப்பீங்க ஓகேவா அப்போ ஒன்ஸ் லீஸ் முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் அவர்கிட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டு என்கிட்ட சப்மிட் பண்ணுவீங்க அது வந்து அடுத்த டாப்பிக்கில் படிப்போம் அது வந்து லைபிலிட்டிஸில் பார்ப்போம் இது வந்து ரைட்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க ஏன்னா இமூவல் ப்ராப்பர்ட்டினால் நீங்கள் பண்ணலாம் மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி தான் பண்ண முடியாது கன்சர் ப்ராப்பர்ட்டி இமூவல் ப்ராப்டி இமூவல் ப்ராப்பர்ட்டி பற்றி தான் நம்ம பேசுகிறோம் ஓகேங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ ரைட்ஸை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் செக்ஷன் ஒன் நாட் எயிட் சப் கிளாஸ் டிலேருந்து ஒன் நாட் எயிட் சப் கிளாஸ் ஜே வரையும் நம்ம ரைட்ஸை பார்த்துட்டோம் யாருடைய ரைட்ஸு லெஸ்ஸியுடைய ரைட்ஸை பார்த்துட்டோம் அடுத்த கிளாஸில் நம்ம லைபிலிட்டிஸை பார்ப்போம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் தேங்க்யூ ஆல் த பெஸ்ட் பாய்